Hello my dear students, welcome to Learners World. In this video, I talk about genres and types of academic writing, Unit 2, Part 1. Genres of academic writing. The genres of academic writing include essays, research paper, book reviews, textual analysis, literature reviews, project reports, proposals, and dissertation or thesis. First one is essays. Essays are used to assess students' progress. Now, we essay. An academic essay is written to answer a question or to defend an argument or opinion on a topic with supporting evidence. About you, Chodithi Nutra Maito, a lingilo da Ashepate Petti Vadikano, a lingilo to Vishetil Takadaya, Telibulo to Kudi, a Bipraim Barano, okay, Namalode, essay Avishapadar and the essay than Avishapadar and de. The instructional words are important in determining the types of essay to be written. Essay Dumbo Chodithile instructional words. Valade Pradana Patadana Parana, the Idamak exam sinaka vera rende instructional words. The instructional words can be analyze, assess, compare, contrast, critically analyze, then define, describe, discuss, distinguish between. And elaborate, evaluate, examine, explain, illustrate, justify, outline, state, summarize. Uh, now, we will talk instructional words. This is important. We will examine the instructional words. We will talk about the instructional words. We will talk about the essay question. First, we will talk about the instructional words. We will talk about the Analyze Yano, Langilla Sayano, Compare Yano. I can occur parnate your essay to question La Adium Verena, begin chamber Verena, or your word on a instructional word, send the Varana, the question bought an anna. Academic essays mostly follow a linear structure. Above Academic essay gilly Mikabarum or linear structure lana, it means the writer moves from one point to the next in a sequence. Abadinartham, Uru orderly, Uru point in the mature point lake, Pogununda, and the dana. Ideas are grouped together in the order of their importance or in a chronological sequence. Above Pradian Prada in importance and essential along some acromatiloke, carrying a parnipogan and then parinade. A simple essay usually has five paragraphs. A poor you southern essay, anju paragraph on a lade. Introduction, pinade, three body paragraph volum, pinade, or you conclusion. In a five paragraphs on a lade. Then, structure of an essay. In this case, we have essay to structure. In paragraph 1, we have the paragraph of the introduction. Then, paragraph 2. We have the paragraph of body paragraph 1. That is why we have the paragraph of the body paragraph 1. Then, paragraph 3, body paragraph 2. Now, we have the paragraph of body paragraph Aurum content an Euro body paragraph one ilum, body paragraph two lum, body paragraph three lum erendade. Ad initiation number paragraph five will conclusion an either under the other three carding alone conclude either conclude a chain up either an or essay a structure and paragraph will in dagum added paragraph introduction an pin three body paragraphs in the then conclusion. Introduction Gives background information and introduces the topic. Essay is the paragraph introduction. Now, we will talk about the topic. 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 Then, body paragraph 1. First, supporting idea. Explain the supporting idea. 
അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ എന്തി എന്താണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് വണ്ണിൽ ദൻ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ടൂല് സെക്കൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐഡിയ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് വണ്ണിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തെ ഐഡിയ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ത്രീ തേർഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐഡിയ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻഷ്യേറ്റിംഗ് സെൻറ്റൻസസ് അപ്പോൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഐഡിയ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സമ്മറൈസ് ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐഡിയാസ് ഫൈനൽ തോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോഡി പാരഗ്രാഫ് വൺ ടു ത്രീയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതായത് ആ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പാടെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ തോട്ടാണ് കൺക്ലൂഷനിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ് എസ് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ആൻ ഔട്ട് ലൈൻ ഫോർ എ ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ് എസ് എ അബൌട്ട് ഡെമോക്രസി അപ്പോൾ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ് എസ് എ എങ്ങനെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് ഡെമോക്രസി ആണ് അപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ഡെമോക്രസി എ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ബൈ ആൻഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ അബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് വണ്ണിൽ ഡെമോക്രസി അതായത് ജനാധിപത്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അത് വേണമെങ്കിൽ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഡെമോക്രസി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് വണ്ണിൽ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഒരു എസ് ഐയുടെ ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ് എസ് ഐയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ട് ലൈൻ ദെൻ പാരഗ്രാഫ് ടൂല് നമുക്ക് ഹൗ ഡെമോക്രസി ഇസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഡെമോക്രസി പ്രവർ പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എലക്ഷൻസ് അഡൽ ഫ്രാഞ്ചൈസ് എം പിസ് ക്യാബിനറ്റ് പി എം അതായത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം എം പിമാരെ മന്ത്രിസഭ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇവയെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഹൗ ഡെമോക്രസി ഇസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡെമോക്രസി പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ടൂല് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ദെൻ പാരഗ്രാഫ് ത്രീ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി അതായത് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ത്രീയിൽ ആ ഒരു ഡെമോക്രസിൻ്റെ മേന്മകൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മേന്മകൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ത്രീ എഴുതാം അതായത് പീപ്പിൾ വോയിസ് ഈസ് ഹേർഡ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അതായത് ജനങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനെ മാറ്റാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ത്രീയിൽ എഴുതാം ദെൻ പാരഗ്രാഫ് ഫോർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതായത് ഈ ഒരു ഡെമോക്രസിയുടെ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ഫോറിൽ എഴുതാം മണി പവർ അൺസ്ക്രപ്ലസ് പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ടു പവർ കമ്മ്യൂണിയലിസം റീജിയണലിസം നെപ്പോട്ടിസം കറപ്ഷൻ മിസ്റൂൾ ബൈ മെജോറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഡെമോക്രസിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ഫോറിൽ എഴുതാം ദെൻ പാരഗ്രാഫ് ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ് ഫൈവ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് although it has defects there is no better form of government the conclusion is namak your democracy engane conclude eyam adayidu oru vaad kuravugal undengilum idil param meshapetta vera oru baranam illa ennalla reethiyile namak your democracy ennu vanittulla oru topic ne conclude eyam appo idu oru just oru example maatrana engane nammle oru five paragraph essay eludum ennalla indinte oru just oru outline maatrana ivada koduthittullade I conclude here thank you for watching our video if you are interested please subscribe comment share like